Good afternoon, everyone, and welcome to the series of Ayurveda and you, which Jiva has started for all the Ayurveda lovers during the lockdown period. Sabi log ghar par baithe hain, nai nai tarah ki cheeze sikh rahe hain, kai tarah ki samasyaay bhi aa rahi hain, kuch physical level par, to kuch mind ke level par. Lekin kuch log aise bhi hain jo pehle se hi rog se grast hain. तो आप सभी चिंता ना करें क्योंकि आप ही के लिए लेकर आए हैं हम स्पेशल वेबिनार सीरीज जिसमें घर बैठे जान सकते हैं आप कि कैसे मैनेज कर सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा समझिए अपने आप को और थोड़ा समझिए आयुर्वेद को तो आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज और हमारे साथ हैं सीनियर आयुर्वेदा डॉक्टर ऑफ जीवा आयुर्वेदा डॉक्टर केशव चौहान हु इज एन आयुर्वेदा टीचर practitioner and a panchakarma expert and has a vast experience of managing diabetes of lots of patients hello dr keshav hello namaskar ji welcome to our show to hamare sabhi viewers ki taraf se main aap se ye baat cheet shuru karna chahti hu sabhi log lockdown pe hain aur aap se seekhna chahte hain ayurved aur diabetes ke bare mein तो डॉक्टर केशव मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि आई मीन वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ एवरी फिफ्थ और सिक्स पेशेंट आई मीन पर्सन इन इंडिया इज डायबिटिक लेकिन जो डायबिटीज जिसको हम एक समय पे थोड़ा अमीरों की बीमारी कहते थे अब अगर हम देखें उसे तो आजकल वो लो और मिडिल इनकम ग्रुप में भी आती जा रही है फैलती जा रही है वट इज द मेन रीजन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑफ दिस प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इन द लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप देखिए मैं इसके तीन मुख्य कारण समझता हूँ जो पिछले एक दो दशक में भारत में बहुत बड़ा चेंज आया है तो पहला है फूड तो जो हमारा स्टाइल ऑफ ईटिंग है स्टाइल ऑफ कुकिंग है जो क्वालिटी ऑफ फूड हम खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हमारा फैट प्रधान है मतलब ओबेसिटी बढ़ाने वाला है कार्बोहाइड्रेट रिच है और कुकिंग हमारी फास्ट फूड की तरह हो गई है कि जल्दी से खाना बनना चाहिए जल्दी से खाएं और हम जो पहले के जो हमारे खाने के प्रिंसिपल्स थे वो ज्यादा उस आधार पर थे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो लेकिन अब टेस्ट को प्रधानता ज्यादा हम दे रहे हैं अभी मैं आपको और इसमें उदाहरण दूं तो जो पहले जो राइस और गेहूं का प्रयोग होता था खाने में वो लगभग एक साल पुराने गेहूं और चावल का प्रयोग होता था लेकिन आज की डेट में फ्रेश धान का प्रयोग होता है तीन चार महीने बाद वो खाने के लिए रेडी रहता है और हम खाने उसको खाने के लिए प्रयोग करते हैं इसके अलावा पहले के समय में मल्टीग्रेन का प्रयोग किया जाता था केवल गेहूं या चावल पर ही जोर नहीं रहता था अगर आज आप देखें तो तीनों टाइम लोग गेहूं खाते हैं दक्षिण भारत में देखे तो तीनों टाइम चावल खाते हैं उसके अलावा जो कुकिंग ऑयल है वो पहले सरसों का या देसी घी यूज होता था अब हमारे कुकिंग ऑयल्स भी चेंज हो गए हैं अमाउंट ऑफ शुगर जो हम डेली खाते हैं चाहे वो चाय के रूप में जाए लोग कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बहुत करते हैं पैकेट फूड या प्रिजर्व फूड अगर आप खाते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा शुगर रहती है प्रिजर्वेशन के लिए तो जो शुगर जितने शरीर के अंदर जाती है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड शरीर के अंदर जाता है ये बहुत बड़ा कारण है आपके मेटाबोलिज्म को डिस्टर्ब करने का तो यह था पहला कारण फूड सेकेंड इज सीडेंट्री लाइफ स्टाइल बहुत सारे लोग आज की डेट में आरामदायक जीवन पसंद करते हैं जैसा आपने बताया कि अमीरों की बीमारी थी पहले वो इसलिए क्योंकि अमीर लोगों के पास नौकर चाकर होते थे अगर उन्हें सौ मीटर दूर भी कुछ सामान लेने जाना है तो अपनी गाड़ी का प्रयोग करते थे लोग अभी ऐसा करते हैं लोग चलने से पैदल चलने से या फिजिकल एक्सरसाइज करने से जितना कतराया जाए उतना कतराते हैं ऑफिस सारे क्लोज एटमोसफेयर के हैं जो लोग घर पर बैठे रहते हैं जो हाउस वाइफ हैं मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं वो दोपहर में सोते हैं खाना खाने के बाद वो आराम से डेढ़ दो घंटे सोते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण डायबिटीज का होता है जो वीकेंड हमें मिलता है एक्सरसाइज के लिए मैं बाहर बहुत ट्रेवल करता हूँ बाहर के देशों में सब लोग वीकेंड में अच्छा दबा कर स्पोर्ट्स खेलते हैं एक्सरसाइज करते हैं लेकिन इंडिया में हम लोग को लगता है संडे आ गया आराम से सोते हैं मैं बिल्कुल हिलना नहीं चाहता कुछ लोग ऐसा बोलते हैं संडे मतलब मुझे बिल्कुल नहीं हिलना मैं बस सोऊंगा तो ये एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल इस तरह का लाइफस्टाइल रखने से हमारा लिवर का ऊपर फैट ज्यादा जमा होता है फैटी लिवर के चांसेस बढ़ते हैं ओवरऑल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और ये डायबिटीज की तरफ ले जाता है तीसरा कारण है स्ट्रेस पिछले एक दो दशक में स्ट्रेस लेवल्स भारत के अंदर बहुत बढ़ गए हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान गिरता जा रहा है डब्ल्यू की जो नई स्टडी आई है उसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग फिगर है हमारे लिए और स्ट्रेस भी एक कारण है जो कि डायबिटीज बढ़ाता है तो मैं समझता हूँ ये तीन मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से भारत आज डायबिटीज कैपिटल बन चुका है और आने वाले समय में ये संख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि डायबिटीज में एक हेरिडिटी या जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है 
तो वाकई में डॉक्टर केशव आपने जितने भी पॉइंट्स बताए बड़े बेसिक पॉइंट्स हैं और बड़े लाइफस्टाइल से ओरिएंटेड डाइट से ओरिएंटेड है छोटी छोटी चीजें जो आजकल हम भूलते जा रहे हैं तो ये तो था सवाल द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज की क्यों इतना प्रेवलेंट हो रहा है अब हमारे इतने सारे व्यूअर्स हमारे साथ हैं वो जानना चाहेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या डाइट होनी चाहिए स्पेशली उनके अंदर मीठा खाने की क्रेविंग भी होती है रसगुल्ले गुलाब जामुन तो हाउ दे कैन जस्ट मेंटेन अ बैलेंस ऑफ द सेम अकॉर्डिंगली देखिए वैसा बिल्कुल बहुत जरूरी है कि डायबिटीज के अंदर आपको खाने का बहुत ध्यान देना है क्योंकि होता क्या है कि डायबिटीज के अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है वो रोग की वजह से आती है वो ऐसा नहीं है कि हम कम खा रहे हैं तो ऐसे में हो सकता है और अगर आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं या कोई भी दवाई आप शुगर की ले रहे हैं तो उसकी वजह से कई बार शुगर शुगर लेवल लो चला जाता है और मीठे की क्रेविंग बढ़ सकती है या कुछ खाने की इच्छा और ज्यादा हो सकती है लेकिन ऐसे में आपको ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हैं अगर आपको कुछ खाने की क्रेविंग होती है तो आप कुछ ऐसे स्नैक्स अपने पास रखिए जो कि आपको मीठे ना हो और कार्बोहाइड्रेट ना हो फॉर एग्जाम्पल आप जो का प्रयोग कर सकते हैं चने का प्रयोग कर सकते हैं इन चीजों से आप कुछ या फिर जो पफ राइस आता है या फिर जिसको मुरमुरा बोलते हैं उसका भी आप सेवन कर सकते हैं एज अ स्नैक अगर कुछ बीच में भूख लगता है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खाने में क्या ध्यान दें जो मेन फूड मेन मील है हमारा मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आपका जो खाने पीने का जो रूटीन है उसको थोड़ा सा चेंज करें एटलीस्ट मल्टी ग्रेन आटे का प्रयोग करें केवल गेहूं या चावल पर जोर ना डालें मोस्टली आप घर में कुकिंग करें पैकेज फूड का प्रयोग ना करें अब जो घर में भी कुकिंग कर रहे हैं मैं आपको एक सिंपल सी रेशो बता देता हूँ मल्टी ग्रेन यूज करने की अगर आप 10 किलो आटा लेते हैं तो उसमें 6 किलो आप गेहूं डालिए 2 किलो जौ 2 किलो चना इसको आप इस रेशो में मिला लीजिए और इसकी आप चपाती बनाकर खाएं तो इससे आपको क्या है कि फैट मेटाबोलिज्म डिस्टर्ब नहीं होगा और डायबिटीज काफी हद तक आपकी सिर्फ इसी डाइट कंट्रोल से ही कंट्रोल में आ जाएगी दूसरा वेजिटेबल्स हम लोग बहुत कम खाते हैं इंडिया में हम ग्रेन्स बहुत ज्यादा खाते हैं सब्जी जरा सी बस टच करके लगा के खाते हैं तो सब्जियां ज्यादा खाएं दालें ज्यादा खाएं ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं तो ये भी बहुत अनिवार्य है इनके अंदर भी काफी लाइव एंजाइम्स रहते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं तीसरा आप जो खाने की चीजें हैं हमारे किचन में कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे मेटाबोलिज्म को सुधारने में सहायक होती हैं तो उन किचन स्पाइसिस का प्रयोग करें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके शुगर लेवल को ही कंट्रोल करने में काफी सहायक है जैसे मेथी है हल्दी है करेला है इस तरह की चीजों का आप ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं राइट right, तो आई थिंक आपने बहुत अच्छे सारे छोटे छोटे सिंपल सिंपल टिप्स बताए और अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास समय नहीं है करने के लिए बिकॉज आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम वी कैन ट्राई ऑल दीज टिप्स वी कैन ट्राई ऑल दीज रेसिपीज वाइल वी आर एट होम डॉक्टर साहब एक और जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था मेरी एक फ्रेंड है एंड शी इज डायबिटिक और वो रेगुलरली क्या है कि अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए पिल्स देती हैं गोलियां लेती हैं सो डू यू थिंक शी शुड बी सेटिस्फाइड मतलब उनको संतुष्ट हो जाना चाहिए कि मैं गोली ले रही हूँ और अपनी डायबिटीज को मैनेज कर रही हूँ जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं होना चाहिए पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद डायबिटीज को समझता कैसे है तो आयुर्वेद का डायग्नोसिस बहुत यूनिक है ये सिर्फ केवल ब्लड टेस्ट आपने कर लिया उसमें शुगर आपका हाई आ गया या फिर कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं बार बार भूख लगना बार बार यूरिन आना केवल सिम्टम्स पर या ब्लड टेस्ट पर आधारित डायग्नोसिस आयुर्वेद के अंदर नहीं होता हम दो चीजों को यहाँ समझते हैं एक तो रोग को समझना दूसरा रोगी को समझना तो जो रोग को समझने वाली बात है वहां पर हम रोग के निदान को समझते हैं निदान मतलब रूट कॉज मतलब आज अगर डायबिटीज है तो वहां से जाते हैं जहाँ पेशेंट स्वस्थ था जहाँ उसको कोई भी समस्या नहीं थी तो उसको पहले जो समस्या शुरू हुई उस समय ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से उसको पहले लक्षण आए फिर किस तरह से वो डिजीज आगे प्रोग्रेस हुई और डायबिटीज का रूप उसने लिया और उसके बाद आगे आज की स्थिति क्या है क्या वो डायबिटीज की कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है क्या वो सिर्फ डायबिटीज तक ही सीमित है और कितने चैनल्स में टिश्यूज में मल्टीप्लाई बीमारी कर चुकी है तो इसका आ, मतलब क्या हुआ कि हम पूरी पिक्चर जो है डायबिटीज की समझते हैं पूरा रूट उसका समझते हैं कि उसने कहा बीज बोया था और कैसे उसका पूरा जो बीमारी का जो पेड़ लगा शरीर के अंदर वो कैसे लगा ये तो हो गया केवल बीमारी को समझना दूसरा जो है रोगी को समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये आयुर्वेद की बहुत बड़ी विशेषता है कि हम सबके लिए एक ही दवाई दे दें ऐसा जरूरी नहीं तो रोगी को समझना मतलब कि उसके खान पीन का तरीका कैसा है वो जहां पर रहता है उसका क्लाइमेट किस तरह का है उसकी मानसिक स्थिति कैसी है पाचन शक्ति कैसी है इन सारी एग्जामिनेशन को करने के बाद हम एक
तो रोगी बल को हम बढ़ाते जाते हैं और रोग के बल को कम करते जाते हैं जैसा आपने बोला कि एक पिल खाने से काम चल जाएगा क्या तो एक पिल यदि आप आयुर्वेदिक भी खा रहे हैं तो भी मैं आपको कहूंगा कि आप जरूर अपने विशेषज्ञ को मिले क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एक ओवर द काउंटर दवाई लें और उसको लाइफ लॉन्ग खाते रहें अगर आप आयुर्वेदिक भी खा रहे हैं तो आपने उसको एक तरह से अपनी दवाई को नेचुरल मेडिसिन बना दिया उसको आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं है वो चाहे वो आप आप आयुर्वेदिक दवाई ही खा रहे हैं आप मेरा कहने का मतलब समझें कि इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर मेडिसिन नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ योर केमिकल और अदर मेडिसिन यू आर टेकिंग बट इट इज नॉट एन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का मतलब वो होगा जब हम जो भी शरीर के अंदर बदलाव आए हैं जो भी नुकसान पहुंचा है उसको एक बैलेंस में लेकर आए और आगे चल के कोई भी डायबिटीज के चलते कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो क्योंकि डायबिटीज से बहुत सारे रोग आगे चल के लोगों को हो जाते हैं और आपके सभी ऑर्गन्स प्रिजर्व रहें ये एक मुख्य जो अप्रोच है ट्रीटमेंट में डायबिटीज के आयुर्वेद में रहती है वाह वेरी वेल एक्सप्लेन एंड आई थिंक वाकई में बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है आयुर्वेद की और कितने डिटेल में वो डायग्नोसिस करता है और कितनी खूबसूरती से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट वो तैयार करता है हर इंसान को ध्यान में रखे जैसे आपने अभी समझाया तो आई डेफिनेटली गिव दिस एडवाइस टू माई फ्रेंड डॉक्टर साहब एक और सवाल है जैसे कि कहते हैं कि डायबिटीज अपने साथ कई सारी और बीमारियां लेकर आती है ये वाला सवाल मैं अभी आपसे पूछूंगी अभी एक दुर्गेश जी है वो हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं पहले उनका सवाल ले लेते हैं शुगर का इंजेक्शन चल रहा है क्या उसको ऑफ कर करने का इलाज है कोई अच्छा जी शुगर का इंजेक्शन मतलब पहले तुम दुर्गेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा उन्होंने सवाल पूछा है तो शुगर का इंजेक्शन एक इंसुलिन का इंजेक्शन होता है तो उसको इमीजिएट स्टॉप करना समझदारी की बात नहीं है तो कोई भी जो दवाई जब आप ले रहे होते हैं तो उसको एकदम नहीं बंद करना चाहिए आपको ये भी समझना पड़ेगा स्पेशली डायबिटीज जैसे रोग में जिसमें अगर शुगर लेवल हाई हो जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस इमीजिएट भी हो सकते हैं तो इसलिए पहले अभी आप अपने आसपास जो भी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपके जो रोगी जिनके लिए आप बात कर रहे हैं उनकी पूरी अवस्था को समझ सकें कि आखिर उनको इंजेक्शन क्यों लग रहे हैं और कितनी उनकी शुगर लेवल रहती है और उनकी डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है ये समझना बहुत जरूरी है कि मुझे डायबिटीज हुआ क्यों जब तक हम इस क्यों को नहीं समझेंगे तब तक पूर्ण इलाज नहीं होगा और वो क्यों को समझना सिर्फ एक दो लाइन में पॉसिबल नहीं है उसके लिए पूरा आयुर्वेदिक कंसल्टेशन होना बहुत जरूरी है तो अभी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी आपका इलाज चल रहा है उसको ऐसे ही चलाएं हम एकदम उसको नहीं बंद कर सकते जब तक हम पूरा कंसल्टेशन आयुर्वेदिक तरीके से आपका नहीं करेंगे तब तक एक इसमें हम टिप्पणी आगे नहीं दे पाएंगे कि आपकी दवाइयों को अभी बंद करना है या कंटिन्यू ठीक है दुर्गेश जी तो डॉक्टर साहब मैं आपसे अभी सवाल ये पूछ रही थी कि कहते हैं डायबिटीज अपने साथ और भी कई सारी बीमारियां लेकर आती है और इसमें सबसे ज्यादा डर लगता है कॉम्प्लिकेशन से तो अगर किसी को डायबिटीज हो गई वो कैसे अपने आप को बचा सकता है कॉम्प्लिकेशन से डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जी हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है आपका क्योंकि डायबिटीज के चलते बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है और क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन में ये डैमेज कर सकता है डायबिटीज जैसे कि किडनी फेलियर बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है डायबिटीज के चलते अंधा हो जाना यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी आपकी आंखों में उसका प्रभाव हो सकता है हृदय में आपके हार्ट में उसका प्रभाव हो सकता है कई बार इंटेस्टाइंस आते पैरालाइज हो जाती हैं डायबिटीज के चलते तो कई मल्टीपल चैनल्स में इसका इफेक्ट होता है हाथ पैर में सुन्नपन जलन होना न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है तो इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल करने पर ही ध्यान ना दें बहुत पेशेंट्स में डायबिटीज कंट्रोल रहते रहते भी ये समस्या आ जाती है अचानक एक दिन पता चलता है कि किडनी फेलियर हो गया ब्लड प्रेशर शूट कर गया तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने ओजस को बढ़ाएं। ओजस हम आयुर्वेद में इसको इम्यूनिटी समझते हैं या आपका जो व्याधि का जो रोगी जो है उसका जो बल होता है उसको हम समझते हैं तो बहुत सारी अच्छी औषधियां आयुर्वेद के अंदर है जो ओजस बढ़ाने पर काम करती है यदि हमारा ओजस अच्छा रहेगा ओज अच्छा रहेगा तो ये डायबिटीज अगर रोग हमारे पास है तो ये आगे चल के कोई भी डैमेज नहीं करेगा right, so... इवन एक पेशेंट हमारे अभी मुझे याद आया चौरानवे साल के पेशेंट हैं उनको लगभग 40 साल से डायबिटीज है और आज तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो हमसे रेगुलर आयुर्वेदिक इलाज भी करा रहे हैं और आयुर्वेदिक सिद्धांतों को बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं जो भी उनको डायट बताई जाती है उसको सीरियसली फॉलो करते हैं लाइफ को अच्छे से करते हैं आप मानेंगे नहीं चौरानवे साल में वो ट्रेवल करते हैं प्लेन से पूरे भारत में इधर उधर ट्रेवल करते हैं और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के वो बड़े अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर
हाँ तो एक्चुअली मैं यही चीज जानना चाह रही थी जो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी कि अगर आयुर्वेदिक पाथ फॉलो करें तो वी कैन सेव आवर सेल्स फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर एंड थैंक यू मलिका फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आस्किंग द क्वेश्चन इफ माई पेरेंट्स हैव डायबिटीज शुड आई ऑल्सो बी केयरफुल इज इट जेनेटिक और लाइफ स्टाइल बेस्ड देखिए बहुत अच्छा सवाल है मलिका जी का तो जेनेटिक भी हो सकता है आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि अगर पेरेंट्स को डायबिटीज रहा है तो आगे चल के वो आगे जनरेशन में फैल सकता है और एक दूसरा कारण फैमिली हिस्ट्री का इसलिए भी होता है क्योंकि जो हमारी फैमिली का डाइट लाइफस्टाइल रहा है बहुत हद तक हम भी वैसा ही डाइट लाइफ अडॉप्ट कर लेते हैं उसी तरह का खाना पीना रहता है उसी तरह का हमारी एक्टिविटी रहती है तो ये ये बहुत बड़ा कारण है कि आप इस चीज़ को समझें कि माता पिता के लाइफस्टाइल में या फूड में क्या ऐसी गड़बड़ थी जिससे डायबिटीज हुआ और आप उस चीज़ को ना कंटिन्यू करें कि आप वही पैटर्न ऑफ ईटिंग फॉर एग्जांपल कुछ फैमिलीज रात को 10 बजे खाती हैं तो ये पूरा फैमिली ट्रेंड बन जाता है रात को खा गए फिर उसके बाद आप सो जाएंगे तो उससे पूरा मेटाबोलिज्म डिस्टर्ब होगा फिर फैटी लीवर के चांसेस बढ़ेंगे और डायबिटीज होगा तो यदि आपकी फैमिली में डायबिटीज है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन सतर्क रहना है अलर्ट रहना है क्योंकि आप ज्यादा प्रोन हैं आप अपने बाकी फ्रेंड्स से या बाकी और रिश्तेदारों से जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है उनसे ज्यादा आप आपको सतर्क रहना है तो फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाइए डेली 30 से 40 मिनट का कुछ योगा या एक्सरसाइज करें और साथ में कुछ नेचुरल अपनी मेटाबोलिज्म को बूस्ट करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का भी आप सेवन कर सकते हैं जैसे आंवला और एलोवेरा तो 10 10 एम आंवला जूस और एलोवेरा जूस दोनों मिलाकर आप प्रतिदिन सेवन करिए तो इससे आपका लिवर हेल्थ अच्छा रहेगा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और बहुत हद तक हम डायबिटीज से बच सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री रही है तो राइट सो थैंक यू डॉक्टर साहब वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड आई वुड एनकरेज ऑल अवर व्यूअर्स कि आपके जो भी सवाल डायबिटीज से रिलेटेड आप हमसे पूछिए हमारे साथ हैं डॉक्टर केशव चौहान हु इज अ सीनियर आयुर्वेदा डॉक्टर फ्रॉम जीवा आयुर्वेदा फर्स्ट क्वेश्चन इज मेरा शुगर लेवल 120 है तो मुझे क्या करना चाहिए तो 120 ट्वेंटी ठीक है पर यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ कि फास्टिंग है या खाने के बाद का है यदि ये खाने के बाद का है तो बिल्कुल नॉर्मल है आपको घबराने की जरूरत नहीं है ब्लड शुगर लेवल्स अगर आपके 100 से 140 के बीच में है खाने के बाद तो बहुत ज्यादा आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है अगर फास्टिंग आपका 100 के ऊपर आया है 120 के आसपास आया तो थोड़ा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि वो सो से नीचे रहना चाहिए लेकिन पैनिक करने की आपको अभी भी जरूरत यहाँ पर नहीं है अपने शुगर को जाँच करने के लिए और उसके पैरामीटर्स को और समझने के लिए एक एच लैब टेस्ट है जो कि बहुत अच्छा है जो आपकी तीन महीने की शुगर को बताता है कि कितना है तो ये टेस्ट आपको फास्टिंग शुगर से ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि हमें एक एवरेज निकल कर आए कि आपका शुगर कैसा चल रहा है लेकिन यदि आपका 120 के आसपास खाने के बाद चल रहा है तो भी आप कुछ अपने डाइट में चेंजेस करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो हल्दी का सेवन डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और मैं बहुत ज्यादा पेशेंट्स को रिकमेंड भी करता हूँ तो घर में सबके हेल्दी होती है तो मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ आप इसको हल्दी का कैसे अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं तो एक चुटकी हल्दी आप एक गिलास पानी में अच्छे से मिक्स करके सुबह खाली पेट पीजिए ये एक पहला तरीका है दूसरा 10 मिलीलीटर आंवला जूस और 10 मिलीलीटर एलोवेरा जूस जो मैंने अभी बताया उसमें आप एक या दो चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं तो ये भी आप खाली पेट सुबह सेवन कर सकते हैं तीसरा मेथी बहुत अच्छी है सबके घर में मेथी होती है मेथी का आप दलिया में प्रयोग कर सकते हैं मेथी का एज अ स्पाइस अपनी बाकी कुकिंग में भी कर सकते हैं और एक चम्मच मेथी आप एक गिलास पानी में रात को भिगो के रखिए अगले दिन सुबह उसको फिल्टर करिए और उसी पानी में एक चुटकी आप हल्दी मिलाएं और इसका सेवन करें तो ये आप करेंगे तो ये ये देखिए जो भी मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूँ इसको आप आयुर्वेदिक उपचार ना समझिए ठीक है ये समझना बहुत जरूरी है ये सिर्फ डाइट सपोर्ट है या आप डाइट चेंजेस करेंगे तो आपका शुगर और ज्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन अगर आपको पूरा उपचार कराना है तो उसके लिए आपको एक पूरा प्रॉपर कंसल्टेशन लेना भी जरूरी राइट right. तो डॉक्टर साहब हमारे पास एक और क्वेश्चन है अर्जुन भुटानी जी का ये पूछ रहे हैं आर शुगर फ्री टैबलेट्स अ गुड अल्टरनेटिव फॉर डायबिटिक पेशेंट्स शुगर फ्री टैबलेट्स जो शुगर फ्री की हम लोग चीजें खाते हैं टैबलेट्स खाते हैं इस तरह से जी बिल्कुल बिल्कुल लिया जा सकता है uh, कुछ अपना चाय में मिठास डालने के लिए या अन्य किसी चीज में अगर मिठास डालनी है तो जो शुगर फ्री मीठी चीजें हैं उनका बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं जो नेचुरल सप्लीमेंट्स आते हैं मिठास के लिए उनका बिल्कुल प्रयोग किया जा सकता है उसमें कोई हानि नहीं है लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि शुगर का मतलब सिर्फ चीनी से ही नहीं है कि चीनी ही खाने से बढ़ती है 
जो हमारे और खाद्य पदार्थ हैं आपको तीन चार चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे एक पहला कि बहुत ज्यादा चिकना ना हो दूसरा वो बहुत ज्यादा ठंडा ना हो तीसरा ठंडे से मतलब है कि वो ज्यादा टेम्परेचर उसका ठंडा ना हो जो आप उसको खा रहे हैं तीसरा वो बहुत मीठा मीठे से यहाँ मतलब है कि जो चावल होता है वो भी मीठा होता है आलू के अंदर भी स्टार्च की क्वांटिटी रहती है जो गेहूं आजकल हमको मिल रहा है जो विदेशी गेहूं आता है वो भी ज्यादा मीठा रहता है ग्लूटेन की मात्रा उसके अंदर ज्यादा रहती है तो इन चीजों का भी इन गुणों का भी आपको ध्यान रखना है चिकना ठंडा और मीठा इसके साथ साथ हैवी हैवी फूड चार ये चार चीजों का ध्यान रखना सिर्फ सिर्फ चीनी का ध्यान ना रखें तो हैवी फूड मतलब जैसे आजकल ज्यादा चीज लोग खाते हैं पिज्जा खाते हैं बर्गर खाते हैं चाइनीज फूड ज्यादा खाते हैं तो हम रहते तो भारत में लेकिन हम खाना जो है सारे ब्रह्मांड का खाते हैं तो जहां पर आप रहते हैं उसी वहां पर जो चीजें उगती हैं उनको भी खाना चाहिए आप जरूर बाहर के डाइट को एंजॉय कर सकते हैं पर बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें इस चीज से आपको बचना चाहिए राइट right. तो ये एक समराइज टिप थी डॉक्टर केशव जो आपने बहुत अच्छे से क्लियर करी हमारे सारे डायबिटिक जो इस समय देख रहे आई होप आप सब ने ये टिप्स लिखी होंगी और जैसा मैंने कहा इनको आपने इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि यही एक सही समय है आपको अपना अगर आपके और भी कई सवाल हैं तो आप चिंता मत करिए जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपके साथ हैं लॉकडाउन में भी वो आपके साथ हैं यू जस्ट हैव टू कॉल ऑन आवर सेहत का नंबर विच इज जीरो वन टू नाइन फोर जीरो फोर जीरो फोर जीरो फोर आई विल रिपीट अगेन हमारे सेहत का नंबर अपने मोबाइल पे सेव कर लीजिए और आपके जहन में कोई भी सवाल है हमारे जीवा के डॉक्टर से बात कर सकते हैं जीरो वन टू नाइन फोर जीरो फोर जीरो फोर जीरो फोर यू कैन ई मेल अस एट इन्फो एट कॉम सो फ्रेंड्स थैंक सो मच फॉर लिसनिंग टू अस विल मीट अगेन नेक्स्ट थर्सडे विद टिल देन स्टे होम एंड स्टे आयुर्वेदिक नमस्कार नमस्कार